tardes, le saluda su amigo el ingeniero Pedro Salas Mori desde su programa Perú en el Mundo. En esta oportunidad tenemos un gran invitado, un artista y un cineasta de nuestro país. Se trata de Alberto Herrera Jefferson, con el cual vamos a conversar no solamente de estas actividades, sino también de, las, de los instrumentos para hablar en público. Muchas veces necesitamos nosotros los profesionales tener una buena expresión para que no solamente capten los conocimientos tecnológicos, sino también se sienta un buen sonido al público. Alberto, muy buenas tardes de tenerte en el programa y bienvenido al canal del Colegio de Ingenieros. Gracias Pedro, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy, a tus órdenes. Bueno, el tema es sumamente interesante porque la... El tema de hablar en público es evidentemente muchas veces algunas limitaciones en ciertos profesionales porque o no se ha cultivado o evidentemente tenemos muchas veces una falta de orientación. Comencemos a ver con tu experiencia tan interesante y tan internacional cuáles son las ventajas de conducir una buena expresión. Bueno, ahora con la o el tema de la globalización, los profesionales pues tienen que um, lidiar, digamos, con interdisciplinas, ¿no? O sea, eh, los profesionales tienen que exponer ahora sus proyectos, sus propuestas ante profesionales de otras disciplinas que no hablan necesariamente su, su propio idioma profesional, ¿no? Porque cada, cada profesión pues tiene una, una jerga determinada, si se quiere, ¿no? Los médicos hablan de una manera, los ingenieros de otra, pero entre los ingenieros mismos no hablan el mismo lenguaje, no es el mismo castellano el de un ingeniero de minas que el de un eh, ingeniero por decir, civil, por ejemplo, ¿no? por poner algunos casos. De ahí la importancia de que eh, los profesionales cuenten hoy en día con otra herramienta adicional, que no solamente es la brillantez en cuanto al desarrollo de su profesión y los conocimientos que ellos puedan tener, tener acumulados en su eh, experiencia personal y profesional, sino que tengan la capacidad y la habilidad de poder comunicarse con otras personas que no necesariamente conocen de, su, de, de esa experiencia. De ahí entonces que viene el problema, ¿cómo hago yo para hablar? ¿Qué hago para hablar frente al público? ¿Cómo manejo la voz? ¿De qué manera me paro? ¿Qué es lo que debo decir? ¿De qué manera presento mi, mi producto o mi proyecto o, o lo que fuera? ¿O un balance o una memoria anual o, o, o cualquiera de, estas, de este tipo de cosas? Entonces, ¿de qué manera voy a presentar eso? Y acá viene el problema. Hay personas que tienen lo que se llama pánico escénico. No todo el mundo pues tiene la habilidad de pararse frente a un auditorio y tener la, la facilidad de poder expresarse con toda comodidad. Y ahí es donde empiezan a tener las dificultades de, de enredarse o no tener un orden, cómo llego a, a, al tema central, cómo mantengo el interés del auditorio, eh, cómo remato mi propuesta para que sea realmente quede en la, en la mente de los, eh, del, del espectador o de los asistentes. Entonces, eh, todo esto es una metodología. Súmese a esto los otros aspectos, que son los aspectos tecnológicos. Hoy en día se utiliza mucho el PowerPoint, otras ayudas audiovisuales, para, eh, digamos, complementar esa presentación. Y en esa complementación, a veces hay deficiencias eh, muy graves. Yo he asistido a muchas conferencias previas para ver cómo, cómo trabajan, digamos, mis, quienes han sido mis eh, alumnos. Y he visto que se dedican simplemente a leer lo que aparece en la pantalla, en el PowerPoint, y eso no es. El PowerPoint es una ayuda, es, una, es como tener los titulares de, una, de un periódico, de un noticiero. Uno pone los titulares o lo utiliza para poner gráficos, fotografías, o lo que sea necesario mostrar para complementar la, eh, la exposición que está haciendo el profesional. Entonces, eh, el desarrollar estas habilidades, hoy en día, y dada las... Eh, de las exigencias ya de los mercados internacionales, inclusive nacional, da las exigencias también interdisciplinarias que nos eh, obligan a tener que interactuar con personas de otras disciplinas, es que el profesional tiene que saber expresarse, saber utilizar bien el lenguaje. Bueno, evidentemente ese es el fin. Entonces, como nosotros los ingenieros tenemos muchas veces, tú sabes, esquemas eh, de desarrollo, de proyectos, por ejemplo, a mí me gustaría llevar este tema tan importante desde su etapa básica y qué elementos son necesarios para ir progresando 
en este objetivo. Tú sabes de que la ingeniería determina primeramente un estudio de un perfil, un prefactibilidad, factibilidad, estudio definitivo y evidentemente los elementos o materiales necesarios para llegar a finalizar una obra. Entonces, ¿cómo comenzamos a fortalecer a estos profesionales? ¿Con qué tipo de material para que luego vayan desarrollando esa, no sé si habilidad le podemos llamar o, o destreza o que de repente tú le puedes poner el término más calificativo a este, a este asunto? Hay dos elementos, pienso yo. El eh, primero es el trabajo de la voz, ¿no? Es decir, cómo coloco yo la voz, el problema de la adicción, que es un gran problema en nuestro medio. Yo no sé por qué razón, Pedro, hay mucha gente que considera que es elegante hablar con la boca así, ¿no? No sé si te has dado cuenta sí. que la gente a veces te expresa así, esto le da una cierta, este, cierto peso a, a su expresión. Y, y además te dilata las palabras para darle, ¿no? Y es lo contrario. Eso no funciona. Definitivamente lo que me está demostrando es que el fulano que me está hablando es un pedante. ¿no? O sea, la calificación que tiene la otra persona, si tiene una, una cultura mediana, es, estoy hablando con un pedante, una persona que no abre la boca, que simplemente que tiene o temor de mostrar los dientes o tiene alguna dificultad para poder articular las palabras. Lo primero que tenemos que hacer es leer en voz alta. La lectura en voz alta articulando y mascullando las palabras, ¿no? es decir, pronunciándolas eh, correctamente, viendo dónde está la acentuación, porque lo vemos inclusive a veces periodistas que en televisión pues cometen eh, errores garrafales. El otro día decía, veía un, el anuncio de un programa de televisión y decían la Amazonia, ¿no? Y este, o los eh, aligatores, ya no, ya no tenemos lagartos, ahora son aligatores, ¿no? Porque toman palabras del inglés y en el campo de la ingeniería, ojo, no sé por qué razón, quizás a veces por una facilidad, en vez de traducir la expresión del inglés al castellano, simplemente la expresión la castellanizamos, lo cual es un barbarismo, ¿no? un anglicismo. ¿no? Implementar, por ejemplo, ¿no? este, que es implementar esa herramienta. ¿no? Entonces, aperturar, vamos a aperturar una oficina. Señor, ¿qué cosa es aperturar? Es aperture, ¿no? Que es abrir, vamos a abrir, vamos a inaugurar, vamos a hacer... Castillo tiene expresiones muy ricas. Entonces, empezar por ahí. <coughs> Primero, la, lo que es el trabajo con la voz. Colocar, saber dónde coloco mi voz, ubicar cuál es mi tonalidad. Hay personas que hablan nasalmente. Muy pocas personas saben bajar la voz. Otras hablan acá atrás, ¿no? Y colocan la voz atrás y es una cosa de lo más desagradable porque parece que la persona se está ahogando. Es un asmático por naturaleza, ¿no? No hay que colocar la voz en donde tenga la mayor sonoridad. Y ese es un proceso que se puede hacer por entrenamiento personal o con la ayuda de un profesional en esto. ¿no? La otra es la vocalización, saber que tenemos que movilizar nosotros todos nuestros músculos y todo lo que es el aparato fonador, que va desde nuestras cuerdas vocales ¿no? hasta la lengua, los dientes y los músculos con los cuales vamos a articular nosotros las palabras. Básicamente esa es digamos, la parte eh, básica, mecánica, si se quiere, ¿no? de, de lo que es la fonación del sonido. Pero el otro aspecto importante, y este es fundamental, es tener también una, un bagaje cultural detrás. ¿Cómo adquiero eso? A través de lecturas, ¿no? Un poco de literatura nunca, nunca está de más. A veces eh, por cuestiones disciplinarias o por cuestiones eh, de requerimientos de los estudios mismos universitarios, uno se ha concentrado totalmente en, en su tema y ha descuidado de repente o no ha desarrollado... Eh, afición pues por la literatura en general por interesarse por, por el arte la música y creo que es un elemento importante porque a la hora que uno hace una, una exposición empezando que estamos utilizando el idioma que nos es común a todos nosotros por lo tanto el idioma debe estar debidamente utilizado y la literatura las humanidades en general nos dan esa posibilidad Vemos a veces que hasta candidatos presidenciales pues utilizan pésimamente el idioma, ¿no? Tienen problemas pues de género, de número, de forma, de sintaxis, es decir, des destruyen el idioma que nos es común. Yo no puedo, no puedo aceptar que un eh, profesional que tiene pues una maestría se pare frente a un podio y no utilice bien el idioma en el que se supone él ha formado su profesión. 
si es una persona que se formó en otro idioma, en el inglés, también debe hablarlo bien. Porque si va a hablar, un, a hablar en un foro internacional, debe expresarse correctamente en ese idioma. Y si no, utilizar un traductor y hablar correctamente el idioma de origen. Pero correctamente. ¿no? Yo no puedo hablar y usar expresiones, por ejemplo, eh, vamos a hacer una labor de, de, para incrementar la chamba, ¿no? y, y esas cosas que vemos en la televisión todos los días, que realmente es a veces lamentable. ¿no? Desdice de lo que es una, eh, un profesional. Un profesional debe decirse, debe estar decorado también. ¿no? Claro, ahora quizás es que a veces eh, hemos perdido un poco la noción del uso del buen idioma. ¿no? Entonces creemos que el conocimiento tecnológico es suficiente para hablar un tema que si bien es cierto puede ser muy especializado, pero que tiene que tener, como dices tú, los componentes básicos de lo que el idioma en sus estados, eh, tanto este, sustantivos, verbales, todo lo que uno estudió a veces en el colegio y que a veces lo ha dejado de practicar también. ¿no? Entonces, eh, el tema era, además, que otros, eh, bueno, en literatura, por ejemplo, tú que eres un especialista en arte, ¿qué recomendarías? Yo pienso, hay muchísimos autores peruanos, empezando por ahí, ¿no? Uh -huh. Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa, ¿no? Premio Nobel. Eh, a mí particularmente leo teatro, me gusta pues Sebastián Salazar Bondi, pero en autores eh, internacionales está pues este lo más simple, Mark Twain, por ejemplo. No, las aventuras, todas las aventuras que tiene escritas este Mark Twain. Eh, qué sé yo, hay muchísimos libros hoy en día en oferta, dependiendo pues qué es lo que a cada uno le gusta, qué género le gusta leer, ¿no? Si a mí me gustan los géneros históricos, pues inclusive Mario Vargas Llosa tiene La Guerra del Fin del Mundo, esta última obra, este, El Sueño del Celta, que es, son obras que, deliciosas realmente, porque uno se sumerge en un mundo totalmente que nos es diferente, ¿no? Y nos permite entender a veces otras realidades, otras formas de pensar. Yo creo fundamentalmente que una... Un profesional debe cuidar mucho lo que es eh, su, su expresión, porque dice mucho de él. Así como un profesional puede vestirse de una manera, de pronto subir a, a, una, a un podio, a un profesional, y escuchar que tiene la voz aflautada, por ejemplo, ¿no? como que choca. ¿no? De ahí esa persona no sabe expresarse, y uno dice, caray, se va, se da, se va desdibujando todo lo que pudo haberse anunciado dentro de un maravilloso currículum. ¿no? Un profesional calificado internacionalmente con maestrías, doctorados y todo lo demás y de pronto no sabe usar lo más elemental que es su idioma para comunicar lo que tiene que hacer por otro lado, yo creo que esto es importante leer nos crea estructuras mentales y esas estructuras mentales digamos prefabricadas van a aparecer y van a aflorar al momento que nosotros estamos expresándonos ¿No? el uso correcto del idioma está justamente a través de la, de la lectura no digo leer periódicos, ¿no? ojo, porque justamente los periódicos muchas veces por llegar, <coughs> por ser eh, eh, populares, no distorsionan el lenguaje y utilizan mucho la jerga. Recordamos pues eh, Guido Monteverde le introdujo con la con última hora, <coughs> un periódico que salía en las tardes, este, esto es la replana, el uso de la replana como una forma de, de llegar al público. Y a veces esas distorsiones profesionales se dan. Por ejemplo, ingenieros que tienen que trabajar directamente pues, con los obreros en las minas, en las fábricas, con la finalidad de poder acercarse a sus obreros, este, adoptan ese lenguaje. Un castellano ya totalmente distorsionado y cada vez ese proceso de, de adopción se convierte en algo que va distorsionando cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que cultiva ese, ese profesional? Como respuesta, empieza a asimilar esas expresiones comunes, ¿no?, eh, y al momento que está en una reunión con otros profesionales o está en otros niveles sociales las utiliza como, como cosa común ¿no? yo escuché hace cuestión de una semana un fulano que dice no, es que lo que pasa es que estoy un poco aguja y me hace así todavía ¿no? caray, dije yo, ¿qué, qué, qué pasó? ¿no? ¿qué pasó? ¿usted está aquí? le dije ¿no? y ahí se dio cuenta eh, dijo, no, estamos un poco escasos de recursos pero ya había dicho la expresión, porque es la que brotó por el uso común. ¿no? Entonces yo, la verdad, lo he visto en otros países, 
el profesional mantiene un nivel y dice la forma la mejor forma de educar digamos al obrero al, al, al obrero calificado es que vaya subiendo también su nivel porque el profesional tiene que bajar todo lo, o sea es un es una, es un concepto equivocado de democratización de las cosas no entonces, todos vamos a ser simplones, todos vamos a ser comunes y vamos a tener esta cultura pues este chicha porque eso es lo que la gente quiere y a eso nos ha llevado muchas veces estas cuestiones de, de masificación del consumo digamos de, de, de los medios ¿no? y yo considero que ese no es el camino el camino es educar ¿no? si, es, si, si el pueblo es el soberano eduquemos al soberano ¿Vale? ahora dime nuestro país pues tiene una evolución de muchísimos años, de unas culturas muy antiguas, ¿no? que evolucionaron en su época, pero este, en este momento en el cual el Perú con un surgimiento económico muy importante, eh, no solamente debe procurar el materialismo y el mejoramiento económico, ¿no? sino la fortaleza como yo decía esta mañana en un evento de los gobiernos regionales, la peruanidad. O sea, nosotros los peruanos debemos ser cada día mejores, como dices tú, expresarse mejor, y las artes en general deberían fortalecerse. Así es. ¿Cuál es tu punto de vista en esta situación que vive nuestro país en ese tema? Mira, has tocado un punto que es eh, bastante sensible, ¿no? Eh, yo creo creo que las universidades un poco que se han desconectado de la sociedad yo recuerdo en la época que era estudiante universitario tú recordarás también que quienes estábamos en una facultad teníamos la opción y era un crédito adicional participar en el teatro universitario en el grupo de danza o en el coro o en el grupo de música de la universidad y como recordarás por ejemplo la universidad de ingeniería tenía, tiene un teatro maravilloso ahí en, en su mismo campus y yo recuerdo que inclusive trajeron a un director, a Tahualpa del Chopo, para presentar a Hugo Rey, que fue todo un una, una, este, acontecimiento cultural. Las demás universidades, un poco picadas, digamos, por esa iniciativa de la, de la UNI, trajo, pues, este, empezaron a montar obras cada vez más ambiciosas en sus teatros universitarios. Hoy día se ha perdido eso. Las universidades tenían una proyección social también. Y la proyección social se daba a través de qué? A través del arte. Y los alumnos cultivaban el arte justamente y habían inclusive círculos de poesía, juegos florales y todo este tipo de cosas. Ahora no, se ha llegado a un mercantilismo extraño realmente, porque las universidades del Estado no tienen ese mercantilismo, no tienen esa necesidad y sin embargo también se han sumado un poco a, a, esa, a, esa, a ese método en el cual simplemente la, la universidad no se está proyectando socialmente. Este tema que está tan hoy en día de la responsabilidad social ¿no? no solamente con el medio ambiente el medio ambiente también es la cultura o sea, somos, el, somos elementos culturales culturalmente nos expresamos nos relacionamos culturalmente y sin embargo somos ignorantes en todo esto yo recuerdo en una oportunidad que fui a dar una conferencia a Huancabelica sobre un tema, tema cultural a los profesores durante una semana estuve hablándoles sobre, sobre cultura y cómo organizarse y al final termina el delegado agradeciendo pues, ¿no? mi presencia y me dice me parece muy bonito todo lo que nos ha contado usted lo que hemos visto en los videos que nos ha traído todo pero sería bueno pues que vinieran por acá grupos de teatro música grupos de música clásica de ballet porque nunca hemos visto esto entonces yo les estaba hablando sobre algo que para ellos era de otro planeta definitivamente entonces yo creo que las universidades cumplen una función no solamente en la formación profesional. Hablábamos antes de iniciar esta grabación sobre la diferencia entre el ser un maestro y el ser un profesor. Y hoy en día lo que hay, Jaime Cisnero es uno de los pocos maestros que se han ido. ¿no? Eh, yo he tenido maestros en la universidad. Y yo recuerdo a mis maestros porque no era simplemente el profesor que terminaba su clase y se, se mandaba a cambiar íbamos a su cumpleaños, nos reuníamos, tomábamos un café, nos reuníamos un fin de semana para hablar de qué? de teatro, hablar de música a veces combinamos para irnos con un grupo de gente a, a estudiantes juntos a ir a ver una obra de teatro determinada entonces eh, yo creo que eso se ha perdido 
y se ha perdido, no por la vorágine de los tiempos y que la gente anda mucho más ocupada, eso es falso. Yo he vivido en Estados Unidos 12 años y allá el, la actividad cultural está estrechamente vinculada con la actividad comercial. ¿no? Allá inclusive hay una, hay una situación que se da muy interesante, donde las grandes corporaciones compran masivamente temporadas de la ópera, del teatro, etc. Y entonces eso permite justamente una rotación de obras importantes o poder traer elencos más importantes a la, a la ciudad. Entonces yo creo que eso acá se ha perdido. O sea, nos consideramos muy liberales, pero lo que estamos haciendo realmente es estamos creando una sociedad sin personalidad. Nos sentimos orgullosos de nuestro pasado histórico. ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué cosa se va a hablar de aquí a 100 años más adelante? ¿Qué pasó en esta época? ¿Qué hicieron los peruanos de esta época? ¿Dónde está su producción? Mencionaremos a un Vargas Llosa, mencionaremos a un Julio Ramón Rivero, como dije en su momento, o un Hernando Cortés. ¿Y, ¿Y después qué? ¿Qué más se hizo? Solamente vamos a tener edificios que, y más edificios en una ciudad que crece sin embargo con un desorden tremendo. ¿Por qué? Porque el aspecto cultural no está dado tampoco. La sensibilidad no está dada. Y no está dada ¿por qué? Porque simplemente nos hemos rodeado de una costra en que justificamos que nosotros tenemos el conocimiento y eso es suficiente. No, no llegamos más allá. No llegamos a ver que yo hago algo porque tengo que hacerlo, no porque me van a pagar un dinero, sino porque hay cosas que hay que hacerlas. ¿no? O sea, es necesario llevar cultura, ¿por qué? Porque es necesario. No porque simplemente, ah, voy a llevar esto, voy a hacer esta, esta labor, pero si no hay dinero no, no la hago. Yo recuerdo, y tú también lo vemos, cuántas veces las universidades han ido pues a los, los que eran en esa época los pueblos jóvenes. Le he dado teatro en las plazas, eran plazas, eran unos arenales y teníamos el auspicio a veces de alguna bebida gaseosa, de alguna radio, poníamos el tabladillo y llevábamos todo y toda la población iba a ver la obra y había una respuesta después y ahora se da también, se da, porque sabes que no todo está perdido <risa> y eso es algo que a mí me anima muchísimo, yo tengo un grupo de, de alumnos con los que hago, hago teatro, doy también las conferencias estas, pero tengo un grupo de alumnos y son chicos que quieren hacer algo más y se han organizado inclusive y están organizados de una manera tal en que ya tienen personería jurídica hemos estado en un festival hace poco en Tacna hemos estado en Chile hoy día nuestro director ejecutivo se ha ido a Río de Janeiro ¿no? entonces estamos haciendo cosas y son jóvenes son jóvenes que no, que no pasan de los 25 años pero yo estoy haciendo la labor que hicieron conmigo mis maestros o sea, estoy sembrando con ellos y cultivando Ojo, lo importante es cultivar justamente en esas mentes la importancia de que hay cosas que hacer que no necesariamente te van a redituar un dinero inmediato. Porque es necesario, lógicamente, ¿no? Es necesario. ¿no? Y a veces nos damos con, nos hemos dado con la sorpresa que ellos a veces han estado haciendo gestiones con algunas este, municipalidades y a la hora que estamos eh, haciendo las negociaciones quieren que las cosas sean gratis también. Tampoco es así, ¿no? Muy bien, Alberto, hacemos una breve pausa y continuamos con su programa Perú del Mundo. Gracias. Bueno, continuamos con su programa Perú en el Mundo y en esta entrevista con Alberto Herrera Jefferson, un gran personaje del arte teatral, cinematográfico y que verdaderamente nos alimenta en un tema que nosotros los profesionales tenemos que tomar en cuenta. No solamente la tecnología, como decía Alberto, es importante, sino la expresión. Y en nuestro país, con tantos recursos literarios que hemos tenido en generaciones anteriores, tenemos que mantenerlo, ¿no? porque nuestro país, el Perú, siempre se ha caracterizado por la producción literaria muy calificada y es más, ya ha sido un reconocimiento a Mario Vagallosa como premio Nobel de la literatura, lo cual te demuestra que nuestra producción literaria es muy buena. Alberto, yo lo que quería también, tu opinión es, en este mensaje, eh, ¿cómo ves tú el fortalecimiento de la peruanidad? Porque eso es uno de los aspectos que a mí siempre me ha preocupado. ¿Cómo hacemos para que estas nuevas generaciones que nos van a suceder algún día encuentren a un país que verdaderamente les ofrece no solamente una fuente de trabajo, sino un desarrollo humanista, un desarrollo familiar, 
un desarrollo comunitario como es lo que tenemos acá en el Colegio de Ingenieros? Yo te contestaría quizás con otra pregunta. <risa> eh, se cree que el peruanismo se va a, se va a generar en base a, a marchas militares, ¿no? Este, yo estoy de acuerdo, tenemos que respetar nuestros símbolos y todo eso, pero ya debemos parar un poco esta tradición militarista que es hereditaria, digamos, de, la, de nuestros años de dictaduras, ¿no? Donde el país se convirtió en un cuartel. Yo creo que es tiempo de que para fiestas patrias hablemos de peruanismo. ¿eh? Yo preferiría que los colegios en vez de estar marchando con ritmos y con marchas que no nos pertenecen, he visto inclusive que marchan con la marcha del río Cuay o con las marchas americanas, ¿no? que son muy propias de ellos y que rememoran pues, la Segunda Guerra Mundial, donde ellos participaron y nosotros no tuvimos mayor injerencia que como proveedores de cobre. ¿no? Pero yo creo de que es tiempo de que en los planteles se quite de la cabeza de que la peruanidad está en las marchas militares. ¿No? yo creo de que lo más importante y lo he visto en algunos colegios sobre todo los colegios estos alternativos uh -huh. donde ellos hacen exposiciones sobre nuestras regiones sobre producción, sobre arte sobre literatura, sobre las cosas que produce nuestro país, uh -huh. creo que tenemos que empezar a mirarnos hacia adentro y el arte es una de las mejores formas de expresar eso uh -huh. y es la mejor forma de identificarse la música nos identifica ¿no? y la música nos es común a todos empezar a ver yo recuerdo hace muchos años atrás hablábamos hace un momento sobre Ernesto Raiz y él este, propició justamente estos certámenes eh, a nivel nacional de teatro teatro escolar por ejemplo ¿no? donde empezamos a conocer el pensamiento de los chicos de todo el país a través de estas expresiones culturales a través de su música entonces yo creo de que por ahí yo creo que va la cosa ¿no? Nosotros no, no es a través de un decreto, no es a través de que de arriba venga una orden de ese tipo, sino es que tomemos conciencia. Así como hay un estado, digamos, eh, general, positivo en, en nuestra población, la gente se siente mejor ahora, hay que ese sentimiento alimentarlo, alimentarlo con, con cultura, con cultura. Pero no necesariamente una cultura impuesta desde el estado, sino una cultura que se, se la deje... Este, eh, aparecer y, y generarse sola cuando el Estado menos intervenga es tanto mejor tanto mejor el Estado debe dejar libertad para que la gente pueda hacer las cosas que se pueda desarrollar una cinematografía propia que se pueda desarrollar el teatro que puedan haber incentivos para que pueda desarrollarse todo esto y esa es la labor del Estado bueno Alberto te agradecemos verdaderamente esta interesante charla muchas gracias por la invitación no porque verdaderamente eh, estamos en el colegio de ingenieros el consejo departamental de lima buscando esos mismos objetivos hacer de nuestra sociedad de la ingeniería y la sociedad de los que formamos parte no instrumentos de desarrollo de formalidad y de valores que es lo que ¿no? el mensaje que en esta entrevista tiene. Eh, con ustedes será hasta la próxima en su programa Perú en el Mundo y les agradecemos como siempre vuestra sintonía. Gracias, buenas tardes.